Vielen Dank, Annette. Uh, ich hoffe, jetzt hört mich uh, jeder. I, I hope everybody can hear me now. Hello, uh, all together. Hello, Hello all together. Um, ja, der Vortragende von heute ist Daniel Maple. Ich freue mich, dass ihr, dass Sie alle da sind, um zuzuhören. So, our presenter for tonight will be Daniel Maple. I'm very happy to have you all here. Here listening to us. Das Thema des Vortrages werden die Tieressenzen sein und zwar da insbesondere die Healing Part Essenzen, denn wir wird ein bisschen was über die Essenzen erzählen und über die Art und Weise, wie man sie nutzen kann, um alte emotionale Traumen zu heilen. So today's topic will be the Healing Path Essences, then we will tell about the essences and the healing path itself and how you can use it to heal old emotional wounds. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Carsten Sann. Ich bin zusammen mit meiner Frau der Inhaber des Essenzenladens und wir vertreiben seit 2004, das heißt nächstes Jahr zehn Jahre, ähm, Blütenessenzen und auch die Wild Tieressenzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, I forgot to introduce myself. My name is Carsten Sann and together with my wife I'm running der Essenzenladen, which is a company that uh, sells essences, has been selling essences for almost 10 years in Germany, Austria and Switzerland. So, um, falls es irgendwelche technischen Probleme geben sollte, dann bitte ich einfach uh, zum Beispiel, wie die eine Teilnehmerin das gerade gemacht hat, um, mir ein Zeichen zu geben, dann werde ich versuchen, das zu lösen. Ich denke aber, dass wir jetzt alles im Griff haben und dass wir in der Lage sind zu starten. So, if there's any uh, technical issues, uh, please um, make yourself, uh, please, please let me know in any way you can, like virtually raising your hand uh, in this Adobe, Adobe Connect system, but I think we're good to go. And now I am going to hand over to Daniel Maple. Ich werde jetzt übergeben an Daniel. Okay. Yeah. Oops. Okay, start sharing. Okay, hello. Okay, hello, Karsten. Hello. Hello, everybody. Thanks for joining me and Karsten on this glorious can you hear you, day. We can't hear you? Yes. I hear, you can't hear me. I hear you. Oh, no, I can't. Uh, no, I can hear. Sorry. Start again. Okay, so hello, everyone. Welcome to this adventure. Thank you, Karsten, for hosting us. Hello, alle zusammen. Willkommen zu diesem wunderbaren Abend und Dank an Carsten, dass er das ermöglicht hat. And a big thanks to Carsten, to you Carsten for organizing this and hosting this and thank you so much for everything. Vielen Dank nochmal an Carsten, dass du das organisiert hast, dass du das hier auf die Reihe gebracht hast. Danke für alles. So in this hour the topic for today is the healing path. In dieser Stunde für heute wird das Thema der Pfad der Heilung, der Healing Path sein which is a series of seven combination essences that I created about six years ago to support us in moving through many of the natural healing stages of the emotional and spiritual healing process. Das ist eine Serie von sieben Essenzen, die ich vor ungefähr sechs Jahren erschaffen habe, um uns dabei zu unterstützen, auf dem natürlichen Weg der Heilung von emotionalen oder spirituellen Wunden uns zu unterstützen. So as we begin, I'd just like to say a few words of introduction in general about the animal essences. Wenn wir jetzt also beginnen, möchte ich vorweg einfach ein paar allgemeine so, uh, Worte über die Essenzen verlieren. So the wild earth animal essences are vibrational remedies in the tradition of flower essences and other vibrational remedies. Die wild earth tier essenzen sind Schwingungsmittel in der Tradition der Blütenessenzen und anderer Schwingungsmittel that support us with the wisdom and power of wild animals. Sie unterstützen uns mit der Weisheit der Kraft der wilden Tiere. And they're made in a ceremonial process with me connecting with the spirits of the animals. Sie entstehen in einem zeremoniellen Prozess, bei dem ich mich mit den Tieren verbinde. And no animals are captured or harmed in their development. Und während dieses Prozesses werden keinerlei Tiere gefangen oder verletzt. 
And there are many individual animal essences, such as those you see in the photo. Es gibt eine ganze Reihe von Einzelessenzen von Tieren, die zum Beispiel Sie oder ihr auf den Flaschen hier sehen könnt. And there are also many combination formulas, each with a specific intention. Und es gibt auch eine Reihe von Mischungen. Jede von denen hat eine ganz bestimmte Absicht. And one set of these combination formulas is the healing path. Ein Set von diesen Mischungen nennt sich das Healing Path Essenzen Set. And I truly love this set of essences so much. Ich liebe diesen Satz von Essenzen wirklich von Herzen. Because it combines my two areas of greatest expertise, that of a professional counselor and also as an essence developer. Denn sie, dieser Satz vereint meine beiden äh, Fachgebiete, zum einen als ein, ein Therapeut, als ein professioneller Berater und zum anderen als Essenzenhersteller. And this is truly a set that supports our emotional and spiritual healing. Das ist ein Satz von Essenzen, der unsere emotionale und spirituelle Heilung wirklich unterstützt. And it's especially useful whenever we have any unresolved emotional issue from the recent or distant past. Das ist ganz besonders hilfreich, wenn es darum geht, dass wir ungelöste emotionale Wunden haben, sei es aus der fernen oder auch aus der nahen Vergangenheit. So, this set supports us in working with and through unresolved emotional hurts, whether it's something that happened a year ago or 80 years ago. Dieser Satz von Essenzen unterstützt uns also dabei, uns durch die ungelösten emotionalen Probleme hindurch zu arbeiten, egal ob das vor einem, einer Woche, einem Jahr oder zehn Jahren passiert ist. Whenever we're carrying unresolved emotional pain inside us from the past, this set can be useful. Immer dann, wenn wir ungelöste emotionale Wunden aus der Vergangenheit in uns tragen, kann dieser, dieser Satz von Essenzen hilfreich sein. And it's so it's also a truly spiritual set. Das ist auch ein sehr spiritueller Satz von Essenzen. Because in my opinion this emotional healing work is the deepest spiritual work we'll ever do. In meiner Meinung nach ist diese emotionale Heilungsarbeit die tiefgehendste Arbeit, die man überhaupt nur tun kann. Moving from a place of suffering and woundedness and separation from God, wo man sich einfach aus einem Zustand vom Leiden und vom Verletzen sein zum, vom abgetrennt sein von Gott. Working through and releasing the, the old feelings we've been carrying that need to be released. Sich da hindurch arbeitet und all die Gefühle, die aufgelöst werden müssen, loslässt. And moving into a true, a life of true joy and connection and communion with God. Und sich dann hineinbewegt in ein Leben voller Freude und äh, Spaß und voller Einheit mit Gott. So, to begin, I want to share with you a story from my life. Und ich möchte jetzt am Anfang eine Geschichte aus meinem Leben mit euch teilen. To give you an example of how the body knows how to heal itself if we only make room for the natural flow of feelings. Es geht darum, wie der Körper in der Lage ist, sich selbst zu heilen, wenn wir einfach nur zulassen, wenn wir die Gefühle, die natürlich, auf natürliche Weise hochkommen, wenn wir die zulassen. And this is a story that occurred some years ago with my son Gabriel when he was five years old. Das ist eine Geschichte, die ist passiert, als mein Sohn Gabriel fünf Jahre alt war. Das ist einige Jahre her. And Gabriel and I were walking together alone in the forest near home. Gabriel und ich sind zusammen im Wald unterwegs gewesen, in der Nähe unseres Hauses. And Gabriel had the biggest fall of his life. Und Gabriel hatte den schlimmsten Sturz in seinem Leben. He fell flat on the ground like a tree crashing. <laughs> Wie eigentlich fällt der Baum auf den Boden aufgeschlagen. He bit his lip very badly. Er hat sich ziemlich übel auf die Lippe gebissen dabei. All of a sudden he's on the ground screaming in absolute terror and fear and pain. Auf einmal liegt er also da auf dem Boden schreiend und das war wirklich außer sich, voller Schmerz und voller Schrecken. And blood was gushing everywhere. Und das Blut spritzte überall. 
And the first thing I did is just sat down on the ground and scooped him up and held him in my arms. Das erste, was ich gemacht habe, war runter auf den Boden zu gehen, ihn in meine Arme, Arme zu nehmen. And saw that okay, I don't think we need to rush to the hospital. I think he's going to be okay. I just need to be here for him. Und ich habe dann relativ schnell gesehen, dass nicht notwendig war, jetzt schnell ins Krankenhaus zu fahren. Es war das, was jetzt dran war, war einfach da zu sein und für ihn da zu sein. And he's screaming and yelling and his face is half of his face is starting to swell up. Er hat immer noch geschrien und geweint und die eine Hälfte seines Gesichtes ist angeschwollen. And I just held him and said it's okay. Just keep going through these feelings. It's okay. It's gonna get easier. Und ich habe ihn einfach gehalten und habe gesagt, es ist okay. Lass die Gefühle raus, geh hindurch, es wird leichter werden. And he just cried and screamed and yelled for minutes and minutes and minutes. Er hat immer weiter geweint und geschrien und es ging viele Minuten weiter. And after about 10 minutes he had calm, begun to calm down. Nach ungefähr 10 Minuten begann er dann sich zu beruhigen. And then we just sat for a while as he began to recover slowly. Und dann saßen wir einfach noch eine Weile da, während er langsam begann sich zu erholen. And then I said, are you ready for me to carry you back to the car? And he said, no, I'm not ready. Und dann habe ich ihn gefragt, okay, bist du, bist du bereit, dass ich dich zum Auto zurücktrage? Und er sagte, nein, ich bin noch nicht so weit. And I said, that's okay, we can stay right here. Und ich sagte, as long as you need. Und ich sagte dann zu ihm, es ist in Ordnung, wir können so lange hier bleiben, wie es du brauchst. And we talked some more and he cried some more and his body was just going through this natural process of processing the experience he had just had. Und wir haben noch weiter gesprochen, er hat noch ein bisschen geweint und sein Körper ist einfach durch diesen natürlichen Heilungsprozess dieser Emotionen gegangen. And after about another 10 minutes he said he was ready for me to carry him back to the car. Nach, nach weiteren 10 Minuten hat er gesagt, okay, jetzt kann ich ihn zum Auto zurücktragen. And I took him back to the car and said, okay, are you ready to go into your car seat now? And he said, no, 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 I just want to sit on the ground with you. Und als wir am Auto waren, habe ich ihn gefragt, okay, kann ich dich jetzt in deinen Kindersitz setzen? Und er sagte, nein, ich bin noch nicht so weit. Lass uns einfach noch hier ein paar Minuten auf dem Boden sitzen. And so we did that and he was asking me questions about why this happened and he was crying some more and he was continuing his process. Und er, wir saßen da und er hat mich Fragen gefragt. Er hat gefragt, warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Und er war einfach dabei, seinen Prozess immer weiter fortzuführen. And then after a while he said, okay, I'm ready to go in my car seat now. Nach einer Weile hat er dann gesagt, okay, jetzt bin ich soweit, in meinen Kindersitz zu gehen. And I put him in his car seat and within one minute, sound asleep. Und ich habe ihn in seinen Sitz gesetzt und innerhalb von einer Minute ist er eingeschlafen. And his fa half his face was all swollen. Sein halbes Gesicht war immer noch geschwollen. He looked horrible. Er sah furchtbar aus. And I drove home about 15 minutes home. Ich hatte eine Autofahrt von ungefähr 15 Minuten, bis wir zu Hause waren. And I, I lifted him out of the car seat and thought that I would take him into the house asleep, but he asked to be he woke up and asked to be put down on the ground and ran into the house. Und ich habe mir eigentlich das so vorgestellt, dass ich ihn dann schlafend ins Haus reintrage, aber er ist aufgewacht und wollte auf den Boden gesetzt werden, ist dann einfach ins Haus reingerannt. And the most amazing thing of this whole story is that from that moment on he never mentioned what happened again. Und das faszinierendste an der ganzen Geschichte ist, dass von diesem Augenblick an hat er nie wieder erwähnt, was an diesem Tag passiert ist. Even though his face was swollen and there must have been pain, wo sein Gesicht angeschwollen war und er auch Schmerzen haben musste. There was no suffering. Er hat kein Leiden mehr. Because his body had been given permission by me to naturally express all the feelings that were there. Denn ich habe es immer möglich, dass sein Körper all die natürlichen Gefühle ausdrücken konnte, die da waren. To express all the feelings that naturally were arising because of that trauma. All die Gefühle, die auf natürliche Art und Weise durch dieses Trauma entstanden sind. And this is health and this is healing. Das ist tatsächlich Gesundheit und das ist auch Heilung. A wound, an emotional wound, only comes into existence when the natural flow of feelings is blocked. 
Emotionale Wunden entstehen nur dann, wenn der natürliche Plus der, Gesch der Gefühle blockiert wird. If I had said to Gabriel early on, when we were out in the woods, oh, it's not so bad, it's okay, you'll be fine. Wenn ich da im Wald, als Gabriel gefallen war, zu ihm gesagt hätte, uh, ach, es ist nicht so schlimm, es wird schon alles wieder gut. Or if I had said, oh, it's not so bad, it could have been so much worse. Oder wenn ich gesagt hätte, komm, so schlimm ist es nicht, es könnte ja viel schlimmer sein. Or if I said, oh, come on, hurt, we need to go now, I need to go to work. Oder wenn ich gesagt hätte, ah, oh, so ein Mist, komm, lass uns beeilen, ich muss zurück zur Arbeit. This is where a wound would have come into being because his natural, he would have had to stop his natural body's flow of healing itself. Das wäre dann der Moment gewesen, wo emotionale Wunden entstehen, denn Gabriel hätte seinen natürlichen Heilungsprozess unterbrechen müssen. The body knows how to heal itself. Der Körper weiß, wie er sich selbst heilen kann. And the problem for many of us is that we're carrying wounds from the recent or distant past where we didn't feel it was safe to feel what was happening. So we blocked that natural flow. Die meisten von uns tragen Wunden aus ihrer Vergangenheit mit sich herum, weil damals, als diese Verletzungen geschehen sind, hatten sie nicht das Gefühl, dass es sicher wäre, die Emotionen auszuleben und fließen zu lassen. And this set of healing path essences und dieser Satz der Healing Path Essenzen is here to support us in doing this emotional and spiritual healing work hier, um uns dabei zu unterstützen, diese emotionale und spirituelle Heilarbeit mit uns zu tun. This work that is necessary for us to do, whenever we have an emotional wound that exists, because that flow of feeling was blocked sometime in the past. Diese Arbeit ist für uns notwendig zu tun, immer dann, wenn es Wunden gibt aus der Vergangenheit, die deswegen entstanden sind, weil der natürliche Fluss der Emotionen unterbrochen wurde. And of course, this happened to most of us when we were children. Die meisten von uns ist das geschehen, ist das passiert, als wir Kinder waren. We were hurt in a variety of ways, big and small. Wir haben, wir wurden auf viele unterschiedliche Weisen verletzt. Manche Verletzungen waren groß, manche waren klein. And there wasn't the loving support around us to nurture us to feel through all the feelings we were having. And if we had felt those feelings and released them, there would be no wound. Es war nicht die Unterstützung durch einen Erwachsenen da, die wir gebraucht hätten. Denn wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, diese Gefühle zu fühlen und auszudrücken, dann hätte es keine Verletzung gegeben. Okay. So this healing path is a natural sequence, supports the natural sequence of, of healing. Diese Healing Path Essenzen äh, unterstützen den natürlichen Heilungsprozess. But this process exists apart from the essences. The essences are not necessary for this process. These essences are tools to make this process easier, more gentle, more efficient and less difficult. Die, dieser Heilungsprozess existiert aber außerhalb von den Essenzen. Die Essenzen sind nur da, um ihn zu unterstützen, um ihn leichter, effizienter und äh, schneller zu machen. Okay. So now we're going to go through these one at a time. Ich werde jetzt einen nach der anderen die Essenzen durchgehen. And we begin with inner work. Und wir fangen an mit inner work. Okay. So this is a combination that supports us when we know that we need to go inside to make friends with these feelings that have been locked inside for so long so that we can release them and be free of this emotional baggage. Das ist die Essenz, die wir brauchen, die uns hilft, nach innen zu schauen, dass wir die Mut und die Kraft aufbringen können, uns den emotionalen Ballast, den wir mit uns herumtragen, anzusehen. One of my favorite phrases is, the only way out is through. Einer meiner Lieblingssätze ist, der einzige Weg, da hinauszukommen, ist, dorthin durchzugehen. And we've all avoided doing this work. Wir haben es alle tun nicht vermieden, diese Arbeit zu tun. Because it's difficult. Denn es ist, ist eine schwere Arbeit. If it was easy, we would have already done it. Wenn es leicht gewesen wäre, hätten wir es alle schon längst getan. But we get to the point where we realize that changing things in our external life is not going to fill this broken to heal this broken heart we're carrying. Wir kommen aber irgendwann zu dem Punkt, wo wir erkennen, dass all die Arbeit, die wir draußen im Außen tun, nicht dazu geeignet ist, unser gebrochenes Herz zu heilen. 
And we know that we need to go inside to, to heal our broken hearts. Und wir erkennen, dass wir uns nach innen wenden müssen, um unser gebrochenes Herz zu heilen. Okay, so inner work is where we begin, knowing that the only solution is to go inside. Inner work ist also der Schritt, an dem wir beginnen, uns nach innen zu wenden, nach dort, wo die Lösung liegt. And to face and embrace and make friends with these feelings and experiences inside that we have suppressed for so long. Und diese Gefühle in uns anzusehen, sie anzunehmen, die wir so lange unterdrückt haben. And these wounds always exist because we feel hurt. Nochmal, die Wunden sind nur deswegen da, weil wir uns verletzt fühlen. And it's this unresolved emotional hurt that we're carrying with us and need to release so that we can truly be free. Dieser ähm, ungelösten emotionalen Wunden sind es, die wir wirklich loslassen und bearbeiten müssen, dass wir frei sein können. So inner work has five different individual animal essences in the combination bottle. In dieser Mischung sind fünf Einzelessenzen drin. We have the baby lion and the baby elephant that support our inner child. Wir haben das Elefantenkalb und den das Löwenjunge, die beide unser inneres Kind unterstützen. The baby lion to help our inner child feel strong and courageous going in and facing this difficult, these difficult feelings. Der kleine Löwe deswegen, um unserem inneren Kind Kraft und Mut äh, zu geben, sich diesen, diesen schwierigen Gefühlen zu stellen. The baby elephant to support us in feeling safe and protected and nurtured as we do this work. Und der Elefantenkalb, damit wir uns sicher und unterstützt und beschützt fühlen, wenn wir diese Arbeit tun. The raccoon supports us in taking off our, the masks we're wearing and really seeing the truth of the situation we're facing. Uh, der Waschbär hilft uns dabei, die Maske abzunehmen, die wir so gerne tragen, damit wir die Wahrheit erkennen können. And then the hippopotamus and the bat. Dann haben wir noch das Nilpferd und die Federmaus. Hippopotamus for feeling deeply. Das Nilpferd, damit wir auf tiefgehende Weise fühlen können. And the bat for navigating our way through this darkness that we're going to be traveling through. Und die Fledermaus, die hilft uns dabei, unseren Weg durch die Dunkelheit zu finden, durch die wir da gehen werden. And this work is all about going in and making friends with these feelings inside that have been locked. Bei der Essenz geht es wirklich darum, sich nach innen zu wenden und die Gefühle zu anzunehmen, die so lange in uns verschlossen waren. And there are two main feelings that get locked inside when we are hurt and have not expressed them. Wenn wir verletzt werden und nicht in der Lage sind, unsere Gefühle auszudrücken, dann handelt es sich meistens um zwei verschiedene Gefühle. One is anger about being hurt. Das eine ist Zorn darüber, dass wir verletzt wurden. And the other is this profound, deep sadness at having been hurt. Und das andere ist eine sehr, sehr tiefe Traurigkeit darüber, dass wir verletzt wurden. Okay, so the next essence we'll discuss is the one for supporting us in feeling and expressing this deep anger that's been locked inside. Die nächste Essenz, die wir uns jetzt anschauen werden, ist diejenige, die uns hilft, mit diesem Zorn umzugehen, der tief in uns drin ist. And it's called healthy anger. Sie trägt den Namen healthy anger, gesunder Zorn. Wonderful thing about many of these essences in the healing path is that they can be used as individually as bottles as well as part of the healing path itself. Und eine äh, tolle Sache der Healing Path Essenzen ist, dass man sie sowohl natürlich als Bestandteil des Prozesses verwenden kann, aber auch einzeln für jede für sich. As an individual bottle, healthy anger is wonderful to give anyone with unresolved anger issues. Wenn man die Healthy Anger Essenz einzeln verwendet, dann ist das eine ganz tolle Sache, wenn man die Menschen gibt, die einfach Probleme mehr haben mit ungelösten Zorn in ihrem Leben. From someone who has murderous rage. Jemand, der zum Beispiel einen mörderischen Zorn hat. 
to the other extreme of someone who says, "Oh, I'm uh, anger is not spiritual. I'm I've let go of all my anger. Anger is not good." Bis zu dem anderen Extrem, wenn man jemanden hat, der sagt, "Oh, nein, ich bin nicht zornig. Zorn ist nicht spirituell. Zorn ist nicht gut. Ich bin nie zornig." And everyone in between. Healthy anger is a great tonic for doing anger work, whatever is required. Und auch für alles, was zwischen diesen beiden Extremen liegt. Healthy Anger ist eine ganz tolle, A tolle Essenz, wenn es darum geht, dass man mit dem Thema Zorn arbeitet. And anger is quite simply just one of the most natural human emotions there are. It's normal to feel angry at times. Zorn ist eine der natürlichsten menschlichen Emotionen überhaupt. Es ist vollkommen normal, gelegentlich zornig zu sein. And what we need to do is to come into a healthy relationship with our anger so that we can express it in empowering ways rather than in ways that hurt others or hurt ourselves. Was wir nur tun müssen ist, dass wir unseren Ärger auf gesunde und angemessene Art und Weise ausdrücken können, auf eine Art und Weise, die uns selbst ermächtigt, anstatt andere Menschen zu verletzen. So, when we were hurt in the past, whether it was a year ago or 80 years ago, and didn't allow ourselves to feel the anger we felt at that time then that anger gets locked inside wenn wir also in der vergangenheit verletzt wurden sei es acht wochen oder acht jahre her und nicht gestattet haben diesen zorn auszudrücken sondern ihn weggeschlossen haben dann bleibt er in uns weggeschlossen so in the healing path healthy anger this healthy anger combination helps us to inside make friends with our anger more easily and to express the anger that is in there without blocking it and suppressing it like we have for so long. Im Rahmen der Healing Path Essenzen hilft uns die uh, Healthy Anger Essenz einfach Freundschaft zu schließen mit dem Zorn, der da in uns ist, ihn nicht länger zu unterdrücken, sondern ihn stattdessen auszudrücken. So, uh, this is a necessary uh, feeling for us to embrace. The anger that we're carrying because we've been hurt and healthy anger is here to support us in doing that. Und das ist ein ganz natürlicher Schritt auf dem Heilungsweg, dass wir den Zorn, der in uns eingeschlossen ist, annehmen und ausdrücken. Healthy anger ist die Erkenntnismischung, die uns dabei unterstützt. And in the combination we have the badger and the gazelle. In der Mischung sind der Dachs und die Gazelle drin. Badger to support us in feeling and expressing our anger appropriately. Der Dax ist deswegen drin, dass wir unseren Zorn auf angemessene Art und Weise fühlen und ausdrücken können. And the gazelle for helping us to know that it's safe to be vulnerable with our anger and it's safe to feel our anger. Die Gazelle, damit wir wissen, dass es sicher ist, wenn wir unseren Ärger und unseren Zorn fühlen und dass es auch sicher ist, wenn wir ihn ausdrücken. So, while well, anger is very important and key in this process, uh, der Zorn ist ein wirklich wichtiger Schritt, ein quasi ein Schlüsselschritt in diesem Prozess. It's also a more of a surface feeling. Dennoch ist es mehr ein oberflächliches Gefühl. Because always underneath anger there is sadness and grief. Immer ist es so, dass unter dem Ärger Trauer und Traurigkeit liegen. And always we, when we've been hurt there is profound sadness and grief. Natürlich ist es immer so, wenn wir verletzt werden, dass es wirklich tiefgehende Trauer und Traurigkeit gibt. And the essence to support us in this vital essential stage of our healing is grieving heart. Und die Essenz, die uns in diesem wichtigen Schritt unterstützt, ist grieving heart, trauerndes Herz. This is the essence that helps us to embrace the pain we've been carrying for so long and to finally let it out and let it out through tears. This is the essence that uns und dabei unterstützt die Trauer, die wir so lange mit uns herumgetragen haben, endlich anzunehmen und sie durch Tränen auszudrücken. And this is truly the heart of the work. This is the goal of the work. To get to the point where we can release the pain that we've been carrying for so long, whether it's for a year or 50 years or 80 years or 100 years, this pain that's been locked inside and let it out. And when we do, it is done. Und das ist tatsächlich das Kernstück der Arbeit. Diese Trauer, die wir für fünf Jahre oder für 50 oder für 80 oder für 100 Jahre in uns getragen haben, endlich rauszulassen. Und das Gute ist, wenn wir sie rausgelassen haben, ist sie fort. 
So in Grieving Heart, we have three individual essences, the gazelle, the hippopotamus, and the wild horse. In the Grieving Heart, we have three individual essences, the gazelle, the milkpferd, and the wildpferd. The hippopotamus for feeling deeply. Das Nilpferd ist wieder da, damit wir tief gehen, fühlen können. The gazelle for knowing that it's safe to be vulnerable and to feel this pain so deeply. Die gazelle, um zu wissen, dass es sicher ist, wenn man verletzlich ist und diese, diese Gefühle... And most, and most importantly the wild horse. Am allerwichtigsten das Wildpferd. Which is the tonic of the broken heart. Denn das ist das Tonikum für das gebrochene Herz. A true tonic of the heart chakra. Das ist wirklich ein Tonikum für das Herz chakra. For helping us to open that broken heart and let those tears flow out. Sie hilft uns dabei, das gebrochene Herz zu öffnen und die Tränen herausfließen zu lassen. This, in my view, is the most transformative human act. In meiner Ansicht nach ist dies der transformierendste Mensch, die transformierendste menschliche Handlung überhaupt. When we are able to make contact emotionally with the deep pain that we've been carrying for so long. Wenn wir auf emotionaler Lage, äh, Ebene in der Lage sind, mit dem Schmerz, den wir so lange mit uns herumgetragen haben, in Kontakt zu kommen. And when we are able to contact that pain and let it flow out of us through tears einfach Verbindung aufnehmen können mit dem Schmerz und ihn in Form von Tränen aus unseren Augen herausfließen lassen können. This is where life truly changes. Und das ist der Moment, wo das Leben sich wirklich verändert. It's like we're all carrying the way down by these bags of rocks, this emotional bag that we've been carrying with us for so long. So ist es ist so, als würde jeder einen riesigen Rucksack mit emotionalem Ballast sehr lange schon mit sich herumtragen. And each time we make contact with this original pain, it's like we pull out a, a rock from the sack, and as we cry, it turns to dust, and our load is lightened. Und jedes Mal, wenn wir in Kontakt mit dem ursprünglichen Schmerz kommen, dann ist das so, als wenn wir einen von diesen Wackersteinen, die wir mit uns rumtragen, herausnehmen, und während wir weinen, löst er sich in Staub auf, und erleichtert unsere Last. And as we let go of those burdens, our life is transformed. Wenn wir diese Belastungen loslassen, dann verändert sich unser gesamtes Leben. And we are, we are truly able to move from the past into the present without the past running our life. Und dann sind wir endlich in der Lage, uns aus der Vergangenheit hin in die Gegenwart zu begeben, ohne dass die Vergangenheit unser jetziges Leben bestimmt. One thing I'd love to say about Grieving Heart as it is an in, as an individual combination bottle. Ich möchte noch etwas sagen über die Grieving Heart Essence, wenn man sie als einzelne Essenz verwendet. It's a very powerful combination to give to anyone who has suffered a deep loss, a death of a loved one, an animal, a human member of their family, or what have you. Es ist eine sehr, sehr kraftvolle Essenz, immer dann, wenn man jemanden kennt, der trauert, weil er jemanden verloren hat, ein Tier, ein Familienmitglied, einen lieben Freund. And this helps the person who is grieving to stay with their grief, not to suppress it, not to run away from it. Hilft nämlich demjenigen einfach seine Trauer zu durchleben, nicht sie zu unterdrücken oder davor wegzurennen. And as I mentioned earlier, these essences are not necessary. And the essences themselves are not a necessary tool in this process. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Essenzen sind dabei kein notwendiges Werkzeug in diesem Prozess. When I did my big emotional healing work 25 years ago, I didn't have these essences to support me. Als ich meine uh, große emotionale Heilungsarbeit für mich selbst gemacht habe vor 25 Jahren, da gab es die Essenzen noch gar nicht. So, but what I've seen over and over again is these essences support people in doing this necessary work with more ease and gentleness and grace than if they didn't have the essence. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass wenn jemand in diesem Prozess die Essenzen verwendet, dann macht es das leichter und effektiver und schneller, als wenn er die Essenzen nicht verwenden würde. 
Okay, so this is the heart of the work, what we've just talked about. The inner work essence, the healthy anger and the grieving heart. Die drei Essenzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind das Kernstück der ganzen Arbeit. Inner work, für die innere Arbeit, healthy anger, der gesunde Zorn und grieving heart, das trauernde Herz. In my view, this is the most important work any of us will ever do. Und in meinen Augen ist das die wirklich wichtigste Arbeit, die jeder von uns nur überhaupt tun kann. And it is also the most, transform, most transforming thing we can ever do. Und es ist auch die, das Transformierendste für uns selbst, was wir je tun können. Okay. So, we begin with this suffering we've been carrying, with this, these wounds we've been carrying. Wir fangen also an mit dem Leiden, dem wir uns befinden, mit den Wunden, die wir mit uns herumtragen. And we have the courage to go in and face this emotional unfinished business. Wir bringen den Mut auf, uns nach innen zu wenden und uns diesem, äh, diesen unerledigten emotionalen Aufgaben zu stellen. Embracing the anger and releasing the pain that we've been carrying for so long. Wir ja, nehmen den Zorn an und lassen die Trauer und den Schmerz los, die wir so lange mit uns herumgetragen haben. And then we get to the place where we are finally able to begin to let it go. Dann kommen wir an den Punkt, wo wir endlich in der Lage sind, tatsächlich die Dinge loszulassen. And letting go is the combination essence for this stage. Die letting go essence, loslassen, ist die essence, die diese Phase unterstützt. Letting go is the bridge between the old life of suffering and pain and the new life of freedom and joy and communion with God. Letting go ist die Brücke zwischen dem alten Leben voller Schmerz und Leiden hin zum neuen Leben voller Freude und Freiheit. Mm. And it has seal, dove and jellyfish. Da drin ist der Seehund, die Taube und die Qualle. Seal for going with the flow and letting go. Der Seehund, dass wir einfach mit dem Fluss mitgehen können und loslassen können. Dove for peace in our heart. Taube für Frieden in unserem Herzen. And jellyfish for surrender, spiritual surrender. Und die Qualle für spirituelle Hingabe. This is the best selling combination in the Healing Path series. Von den ganzen Healing Path Essenzen ist die Letting Go diejenige, die am meisten verkauft wird. Because it's what we're all trying to do, to let go of this small self that we have and let go and give ourselves to the divine. Denn das ist das, was wir wirklich alle wollen, dieses, uh, dieses kleine Ego selbst loszulassen und uns den Göttlichen hinzugeben. So it's great for helping us to let go of the past. Wir finden es also toll, um uns dabei zu helfen, die Vergangenheit loszulassen. And as a spiritual formula, it's wonderful for helping us to let go and let God. Und als, als spirituelle Essenz ist sie ganz toll, um uns dabei zu helfen, einfach loszulassen und Gott uns steuern zu lassen. So as we get to this stage of the healing path, the past is now beginning to fade away. Wenn wir an diesem Punkt im Pfad der Heilung angekommen sind, beginnt die Vergangenheit langsam zu verblassen. We have felt our anger, released our anger, released our sadness, and we're starting to be able to breathe again. Wir haben unseren Zorn gefühlt, wir haben ihn losgelassen, wir haben unsere, unseren Schmerz und unsere Verletzungen gefühlt, die Trauer und sie losgelassen. Wir können langsam wieder anfangen zu schnaufen. And we feel ourselves moving into a new life. Und wir bemerken, wie wir uns in ein neues, Le <lacht> neues Leben hineinbewegen. And one of the first things we feel as we do that is a sense of gratitude. Das erste, was dann passiert, ist, dass wir das Gefühl von Dankbarkeit entwickeln. It's like the sun comes out and it's a beautiful life before us and we don't we're no longer burdened by all of this pain and we feel so grateful. Es ist so als ob die Sonne endlich rauskommen würde und wir sind frei von den von den Lasten unserer Vergangenheit und deswegen sind wir wirklich so dankbar. Grateful that we made it through that very difficult inner work. Wir sind dankbar dafür, dass wir es geschafft haben durch diese schwere innere Arbeit hindurchzukommen. And even grateful that our whole life story to this point has happened the way it has, because only if it had happened that way could we be where we are right now. 
Und wir sind sogar dankbar dafür, dass unser Leben so war, wie es in der Vergangenheit war. Denn nur weil es so war, sind wir in der Lage, heute an dem Punkt zu sein, wo wir sind. And the essence to support us in this phase is gratitude. Die Essenz, die uns in dieser Phase unterstützt, heißt Gratitude, Dankbarkeit. As an individual combination, it's wonderful for anyone who just wants to nurture and develop their capacity for feeling and expressing more gratitude in their life. Wenn man die Essenz einzeln verwendet, dann ist es eine ganz tolle Sache für Menschen, die dieses Gefühl der Dankbarkeit in sich kultivieren und fördern und stärken möchten. And in the healing path, it supports us at this stage in feeling grateful for all we've experienced in this healing journey. Und im Rahmen der Healing Path Serie unterstützt uns die Essenz dabei, dankbar zu sein für all das, was wir im Verlauf unserer Reise erlebt haben. And in this combination, we have Buffalo, Wild Turkey and Praying Mantis. Die Mischung ist der Büffel, der Wilde Truthahn und die Gottesanbeterin. Buffalo and the Wild Turkey for nurturing deep, profound gratitude. Der Büffel und der Wilde Truthahn sind beides Essenzen, die sehr tiefgehende Dankbarkeit fördern. And the praying mantis for hmm, for being grateful and devoted to great spirit or God or the goddess, whatever you call the divine. Und die praying mantis, die Gottesanbeterin, ist dafür da, einfach dieser Dankbarkeit gegenüber uh, Gott oder der Göttin oder der höheren Macht oder wie auch immer ihr das nennen mögt, uh, zu spüren. So now the past is really beginning to fall away. Jetzt ist die Vergangenheit wirklich dabei, sich aufzulösen. Life is getting more amazing than we ever could have imagined possible back when we were suffering. Das Leben entwickelt sich in eine, in eine Richtung, die fantastischer ist als alles, was wir uns vorstellen konnten damals, als wir noch in dem Leben voller Leiden waren. And the essence for this next amazing step is called wild freedom. Und die Essenz für diesen nächsten wunderbaren Schritt unterstützt heißt wild freedom, wilde Freiheit. To support us in living this life of our dreams with joy and an open heart. Um uns dabei zu unterstützen, das Leben unserer Träume voller Freude und mit offenem Herzen zu leben. We have wild horse for keeping our heart wide open to all of life. Da drin ist das Wildpferd, um unser Herz weit offen für alles Leben zu halten. Dolphin for playfulness and joy and profound compassion. Der Delfin für uh, Freude und Mitgefühl und Spaß. The mallard duck for taking off in flight with ins inspiration and joy. Die Wildente ist drin, Mallard, um äh, einfach abzuheben, voller Inspiration und Freude. Lust. And the Sparrow, for letting go of any lingering worries that may pop up from the past or in the present. Und der Spatz, um alle ähm, Sorgen, die vielleicht noch in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart auftauchen könnten, um die einfach loslassen zu können. So at this point we are truly living a life that we couldn't have even imagined back when we were in our pain and suffering starting this journey. Zu dem Zeitpunkt leben wir bereits ein Leben, das wir uns nicht haben vorstellen können, als wir damals ähm, noch in unserem alten Leben voller Schmerzen und Leid waren. Life is full of more joy and play and miracles and synchronicities and creativity and love than we ever thought or knew was possible. Unser Leben ist jetzt voll, voller von Liebe und Freude und Synchronizitäten und Liebe, mehr als wir es uns jemals hätten vorstellen können. And so we might think, okay, this is the last stage of the healing path. This is the goal. Und vielleicht denkt man sich jetzt, okay, wir sind am Ziel angekommen. Das ist die letzte Phase, das ist das Ziel. But there's actually one more step on the path. Tatsächlich existiert aber noch ein weiterer Schritt auf dem Pfad der Heilung. Which is at once the end of the path and the beginning of a whole new journey. Dieser Schritt ist gleichzeitig das Ende des Weges und dennoch ein Beginn eines komplett neuen Weges. And this phase uh, has for it the essence communion with God. Und dieser äh, Pfad wird unterstützt durch die Essenz mit dem Namen Communion with God, Einheit mit Gott. 
So up until this point, it's been all about us, all about me. Zu diesem Punkt war alles, was wir getan haben, oder hat sich alles, was wir getan haben, uns selbst gedreht. It's been all about my wounds and my suffering and my pain. Um unsere Wunden, unsere Schmerzen und unser Leiden. All about my inner work and my healing. Unsere innere Arbeit und unsere Heilung. My letting go of the past and my new life of joy and freedom. Unser Loslassen der Vergangenheit und unser neues Leben voller Freude und Freiheit. And when we get to the final phase here of communion with God, that stops, that ends. Wenn wir die letzte Phase hier, communion with God, Einheit mit Gott, betreten, dann hört das auf. And in this phase, it's no longer about you at all. In dieser Phase geht es dann kein bisschen mehr um einen selbst. It, at this stage, the only two things that truly bring joy. In diesem Zustand gibt es nur noch zwei Dinge, die einem wirklich Freude bereiten. Are sharing love with others and with the world. Das ist uh, Liebe zu teilen mit anderen und mit der Welt. And serving others and serving all beings so that they can know the joy and peace and communion with God that you have found. Und anderen Menschen und anderen Wesen, Lebewesen zu dienen, damit sie selbst auch diese Einheit mit Gott erfahren können, die du bereits schon gefunden hast. And in this combination we have five different essences. In dieser Mischung sind fünf verschiedene Einzelessenzen. We have dove for being at peace in our heart. Dann haben wir die Taube, um in Frieden, Frieden in unserem Herzen zu fühlen. Eagle for our crown chakra, keeping our crown chakra wide open and connected with spirit. Ja, Adel, damit wir unser Kronenchakra weit offen und verbunden mit Gott halten können. Tiger for quieting our thinking mind and coming into the pure, raw awareness of the present moment. Tiger, um den denkenden Verstand zur Ruhe zu bringen, damit wir einfach in das Hier und Jetzt kommen können. Great Blue Heron for knowing serenity, the serenity that comes through connection with the divine. Wir haben den Kanada-Reihe für Gelassenheit, und zwar die Art von Gelassenheit, die wir spüren, wenn wir wirklich mit dem Göttlichen verbunden sind. And dear for pure awareness. Und das Reh ist drin für pures Gewahrsein, pures Bewusstsein. So, so at one level, communion with God is the end of the healing path, the last step. Die eine Art und Weise ist also communion with, with God das Ende des Weges der Heilung. And yet, what it is, what it truly is, is a new, an entirely new beginning. Was aber tatsächlich ist diese Essenz ist sie ein, ist ein vollkommener neuer Beginn. Because from this phase on, evolution continues. One continues to grow and evolve. Denn uh, von diesem Punkt an geht die Entwicklung natürlich weiter. Man entwickelt sich selbst weiter und man wächst weiter. Deepening one's connection with God and all. Man vertieft seine Verbindung zum Göttlichen und zu allem, was ist. But it's an evolution that is free for the most part from the wounds that we were carrying long before from the past. Diese neue Evolution ist aber frei, weitestgehend frei von all den alten Verletzungen, die wir aus der Vergangenheit mit, mit uns herumgetragen haben. And so what we have here from inner work to communion with God. Was wir also hier haben, von <coughs> inner work bis communion with God is a series of essences that supports us as we move from this profound pain, woundedness, suffering and separation from God. Es ist eine Reihe von Essenzen, die uns auf dem Weg unterstützen von dem Leiden und von der Abtrennung von Gott und von den Schmerzen und von den Wunden. Through the necessary process of embracing the feelings that have been locked inside for so long and releasing them. Durch den notwendigen Prozess, diese Gefühle einfach anzunehmen, die wir so lange blockiert haben, und sie loszulassen. So that we can truly let go of the past. Damit wir die Vergangenheit wirklich abschließen können. Moving into a life filled with gratitude. Und uns in ein Leben hineinbewegen können, das voll von Dankbarkeit ist. Wild freedom und wilder Freiheit and communion with God. Einheit mit Gott. Moving from the beginning 
uh, at the beginning when we began with inner work of a place of profound suffering because of our distance from God, from our lack of connection with spirit. Wir beginnen unsere Reise einfach in einem Zustand, wo wir so viele Schmerzen fühlen, einfach fühlen einfach deswegen, weil wir so weit von der Verbindung zum Göttlichen weg sind. And through this process refinding our true heart and true home and our oneness with God. Im Laufe dieses Prozesses finden wir unser wahres Herz, unser wahres Zuhause und unsere wahre Einheit mit Gott. And this is why I truly believe it's the most spiritual work we can do. Aus diesem Grund glaube ich, dass das die spirituellste Arbeit ist, die wir nur tun können. Because when we're carrying these wounds from the recent or distant past, we can't know God fully, deeply, well. Denn wenn wir diese Wunden aus der Vergangenheit mit uns herumtragen, ist es uns einfach nicht möglich, Gott zu kennen, zu erkennen, ihn gut zu kennen. And as we release the suffering we've been carrying, we find our true connection with spirit. Und wenn wir die Leiden, die wir mit uns herumgetragen haben, loslassen und auflösen, dann sind wir in der Lage, unsere wahre Verbindung mit dem Göttlichen zu erkennen und zu finden. And we find our true nature. Our true self. Wir finden unsere wahre eigene Natur, unser wahres Selbst. Ja. Yeah. Mm. Okay, so these essences can be used in combination with one another. Die, diese Essenzen kann man auch miteinander kombinieren. Begin, always usually beginning with inner work. Normalerweise fängt man mit inner work an. And then when anger comes up, old anger surfacing, take anger work and healthy anger together. Wenn dann alter Zorn anfängt nach oben zu kommen, dann kann man inner work und healthy anger zusammennehmen. When grief comes up, take inner work and grieving heart together. Wenn es die Trauer ist, die als erstes hochkommt, dann kann man inner work und grieving heart zusammennehmen. And remember, as I mentioned earlier, this is <coughs> truly the heart of the work, the inner work, healthy anger and grieving heart, the most transformational work any of us can ever do. Erinnert euch daran, was ich gesagt habe. Diese drei Essenzen, inner work, healthy anger and grieving heart, sind das Herzstück der Arbeit, diese transformierendsten Arbeit, die man nur tun kann. And as you do that work, you may find yourself then uh, at letting go, taking letting go. Und wenn ihr dann diese Arbeit eine Weile gemacht habt, dann kommt ihr zu dem Moment, wo ihr anfängt, letting go zu nehmen. After moving through a big piece of work. Wenn ihr zum Beispiel einfach einen großes, äh, großen Teil der Arbeit erledigt habt gerade. And then all of a sudden you find a day or two later, oh, here comes another piece of work and you're back at inner work. Und dann zwei, drei Tage später bemerkt ihr vielleicht, oh Mist, da kommt ja das nächste Stück an Arbeit, dann fangt ihr wieder mit inner work an. That's fine, that's perfect. Und das ist perfekt in Ordnung so. It's not necessary to take these always in a direct sequence. Es ist nicht notwendig, die Essenzen immer in der, in der in Anführungszeichen richtigen Reihenfolge zu nehmen. But rather to take them as needed. Sondern es geht wirklich darum, die Essenzen so zu nehmen, wie sie benötigt werden. To support whatever stage you're naturally at in the moment. Um den Zustand, in dem ihr euch jetzt aufgrund des natürlichen Fortschritts befindet, zu unterstützen. And the path tends to work more as a spiral than as a straight line. Und dieser Weg der Heilung ist üblicherweise mehr wie eine Spirale statt einer geraden Linie. Like I just mentioned, you might find yourself getting to letting go, then then you're back to inner work. That's fine. Wie ich gerade schon erwähnt habe, es kann gut sein, dass ihr uh, letting go oder in der Phase des Loslassens seid und dann auf einmal euch wieder an dem Punkt findet, wo ihr mit inner work neu anfangt. Or you may find yourself getting up to gratitude or, or wild freedom and a new piece of work arises and you're back at the beginning again. That's fine. It's all good. Und ihr geht weiter über die Dankbarkeit und die wilde Freiheit und dann kommt das nächste Stück Arbeit daher und ihr fangt wieder mit inner work an. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung so. And it's all important and it's all necessary. Das ist alles wichtig und das ist alles notwendig. So see the see this path as both a sequence of essences that you can use in your emotional and spiritual journey and those of your clients. Betrachtet diese Serie von Essenzen als einfach einen Weg, den ihr selbst gehen könnt 
und auch den ihr mit euren Klienten und Patienten gehen könnt. And remember that as individual bottles, they work very well for each for many life situations that we all encounter, whether it's anger or grief or wanting more joy and freedom in our life with wild freedom or connecting with God with communion with God and so forth. Erinnert euch auch daran, dass man jede von den Essenzen auch für sich alleine nehmen kann, wenn es darum geht eben mit Zornthemen zu arbeiten, oder mit Trauer zu arbeiten oder mit Dankbarkeit oder mit, wenn jemand mehr, mehr Freude und Freiheit in seinem Leben spüren will. Great. So thank you all so much for this beautiful opportunity to share this path that I love so much. Vielen Dank an euch alle, dass ihr mir die Gelegenheit gar, äh, gegeben habt, diesen, diesen Weg, der mir so am Herzen liegt, mit euch zu teilen. And I'd be happy to entertain any questions that any of you have now. Und jetzt beantworte ich gerne, wenn jemand Fragen hat. Ähm, ich habe jetzt gerade die äh, Fragen- und Antworten-Box aufgemacht. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne da reinschreiben. So I just uh, open the Q&A window. If you have questions, please feel free to enter the question into the window. <coughs> While we're waiting for questions, I will mention a couple of other essences that work well in combination with the healing path. Just hang on for a moment. Yumiko has raised her hand. Uh, Yumiko, if you, okay, if you want, you can actually talk now if you have your microphone enabled. Or if it does not work, you can um, just enter your question to the Q&A box. I hope everybody can see it. Okay, go on, Daniel. Okay, Saved by the Animals is our emergency and stress combination. Saved by the Animals is die Mischung aus unserem Repertoire, das ist die, unsere Notfallmischung. Can always be useful to have that handy if things get really emotionally challenging and difficult when doing this inner work, as it often does. Und es ist, uh, es ist wirklich praktisch, diese Essenz da zu haben, immer dann, wenn es schwierige oder herausfordernde Situationen gibt. And there are two sets of baby animal essences called the wild child essences. Zwei Sätze von Tier <coughs> Tierkinderessenzen, das sind die wild child essenzen that really go right to the heart of our inner child and the wounds that our child has been carrying inside. Und die gehen wirklich um, an unser inneres Kind, das heißt, die adressieren die Wunden, die wir als Kind erlebt haben. So working with the wild child essences in combination with the healing path is very powerful, especially when dealing with unresolved emotional wounds from childhood. Wenn man also mit äh, ungelösten emotionalen Wunden aus der Kindheit zu tun hat, dann ist das eine sehr, sehr kraftvolle Arbeit, wenn man die wild child essenzen mit den healing path essenzen kombiniert. Um, kann jemand mal eine Testfrage zumindest eingeben, dass ich sehe, dass es technisch funktioniert? Um, oder um, gibt es tatsächlich keine Fragen? So, if anybody uh, is willing to enter a test question, if no actual, okay. So, Delia just entered a test question. And so, okay. So, I will have to assume that there is no actual questions. Um, Fine. The presentation was just perfect. And it's been exactly one hour. <laughs> I love it. Okay. Thank you, Karsten. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich keine äh, Fragen gibt. Ich habe das auch gerade jetzt äh, schon äh, zwei, dreimal zurückgemeldet bekommen und ähm, Daniels Vortrag war offensichtlich so schön und gut, dass es keine Fragen gibt. So, we got some feedback. Uh, uh, one participant says, I have no question. Uh, the, the presentation was perfect. Uh, the essences are so good. They're perfect. Thank you. Oh, lovely. Thank you. Okay, dann haben wir jetzt genau eine Stunde geredet. Und um, ich sage einfach mal Danke an Daniel. So we now talk for pretty much exactly one hour. And I want to say thank you to Daniel. 
But before we say our goodbyes, I want to mention two more things. Uh, before we uns verabschieden, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Uh, there's two, um, two opportunities to see Daniel in, in Germany or in Austria. Uh, es gibt zwei Gelegenheiten, den Daniel persönlich zu treffen. Und zwar wird er im Juli, uh, und zwar genau um, uh, zwischen dem 11. und 14. Juli nach Österreich kommen, und zwar nach Salzburg, in die Nähe von Salzburg. So Daniel will be uh, teaching in Austria in the beginning of, in mid of July, between 11. and 14. of July. Um, es wird ein um, Zweitageskurs für Kinder geben der ganz speziell ähm, dafür da ist, dass die Kleinen ihre Verbindung zur Welt der Tiere ähm, vertiefen können. Da wird viel gespielt werden, viel Spaß gehabt werden. There's a special uh, workshop, one and a half days workshop for kids, where uh, all the kids... Um, um, maybe do you want, Daniel, do you want to explain your workshops in Austria and I'll translate it? Sure. So uh, there'll be a couple of uh, day and a half workshop for children. First one I've ever offered uh, uh, midweek in July. Yes. Okay. Es wird also um, in, uh, am 11. und 12. Juli ein anderthalb Tages Workshop geben, wenn nur für Kinder ist. And then on the weekend I'll be offering my new inner child healing workshop, which really is all about. Uh, it's not so much an essence workshop, but an es uh, a workshop of exercises and processes to do this healing path work. Und am 13. und 14. Juli werde ich meinen neuen Workshop, die Heilung des, Inneres, des inneren Kindes, halten. Bei dem Workshop geht es nicht so sehr um die Essenz, sondern es geht viel mehr darum, um, in die eigene Arbeit mit dem inneren Kind zu kommen. Und es wird eine Reihe von unterstützenden Übungen uh, geben, die wir in der Gruppe durchführen und die man auch zu Hause durchführen kann, um dies, äh, um das innere Kind zu heilen. And then in October I'll be in Germany with Karsten. Und im Oktober werde ich nach Deutschland kommen zu Karsten. And I'll be offering a two-day Level 1 Workshop. Da werden wir dann einen äh, zwei Tage dauernden Level 1 Workshop anbieten. Which is, which is truly an essence workshop, learning about the essences, how to work with them with yourself and your clients, and also giving you the opportunity to work with the essences directly and receive guidance for your life from the animals. Und bei dem Workshop geht es uh, zu 50 Prozent um die Essenzen, wie man sie anwendet, wie man mit ihnen arbeitet, aber auch zu 50 Prozent darum, dass man sie selbst im Workshop anwendet, erfährt und uh, einfach selbst mit ihnen arbeitet, um auch da seine eigenen Prozesse zu unterstützen. And then also two days doing, the second workshop will be the inner child healing workshop, which I just described, doing this deep emotional healing work together. Und die zweiten zwei Tage in Deutschland, da wird es wieder um die Heilung des inneren Kindes gehen. Das heißt, das ist nochmal der Workshop, über den ich gerade schon geredet habe. Okay, die Termine für Deutschland. Okay, I need a nap. <lacht> Die Termine in Deutschland sind 26. bis 29. Oktober. Das Ganze findet statt in Nohn in der Eifel. Um, so the date for Germany are October 26th through 29th. And we will be uh, in the Eifel area, which is the center west of Germany. Die Termine für Österreich sind im Juli, wie gesagt, 11. bis 14. Juli. Und das Ganze wird stattfinden in der Nähe von Salzburg. Uh, the Austria dates will be... July 11th to 14th, and it will be in the Salzburg area. So if anybody is interested uh, to get the information, please contact me. Uh, wenn jemand Interesse hat an weiteren Informationen, setzt euch einfach mit mir in Verbindung. So now, thank you, Daniel, for having this uh, wonderful presentation. You did thank you, Karsten. Thank you. Danke. Danke an Daniel für diesen wunderbaren Vortrag. Uh, hat uns, denke ich, allen sehr gut gefallen. Und um, wir freuen uns darauf, dich zu sehen. We will be, uh, we, we are looking forward to meet you in person. And hopefully we'll be, uh, you will uh, accept my invitation to do an online presentation again somewhere in the course of that year. Oh yeah. Okay, und ich habe Daniel gerade eben nochmal eingeladen, uh, das mit dem online